Lui, il est, il est sapé aussi à sa manière, évidemment. C'est l'enfant de Konya. T'as ma télé. Il envoie tes folles. À ta manière en fait, ça c'est Kissi ça. Voilà, ça c'est Kissi. Vous savez, je suis je suis très Kissien aussi. Je sais. Et puisque vous êtes comme ça, je sais. Parce que la chasse à l'homme a commencé. Oui, la chasse à l'homme. Oui. Eh ben. Et il faut déjà, désormais prendre ses dispositions. Oui. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui est sous ce, <rire> ce, ce petit boubou. <rire> mais, mais de toute façon. <rire> Dans le jeu, t'es grave. Hein. Il y a le petit secret des maisons. Voilà. Il ne voudrait pas que les forces spéciales envahissent ma toto avec, euh, avec des drones pour brouiller tout, mon cher. Non, mais on cherche à se protéger aussi. Voilà. Parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent, mon cher. Je ne veux pas parler à l'antenne ce matin, s'il te plaît. Parce que j'ai eu les gars de l'art pété, je les ai demandé. Dit, mais pourquoi vous nous brouillez Ils disent mais c'est pas nous. Tu vois Donc, qui Parce sait, que j'apprends même qu'on a, on a fouillé même dans les pains à Madina. Dans à les pains. Oui, eh ben, voilà. avec le pain, on prend ton pain, on dit quoi dedans. Quoi dans le pain. Il manque plus que ça, hein, sincèrement. <rire> Bienvenue mon cher Tamba. <rire> Bonjour. Bonjour la mine. Voilà. Comment on dit à qui c'est un bonjour Il sait. Il sait. Alors qu'elle est Il sait. Toi tu dis t'en aller. T'en aller. Voilà. Voilà. Tu bien ça. Donc, euh, oui, oui, la mine, moi ça, ça va. Ouais. Euh, on en parlera certainement en premier ouais. ressort avec ouais. 500 millions. Euh, ouais. Euh, celui qui aidera ouais. à, faire à retrouver. Ce à, donc, à, à faire mettre la main sur Pivi. Ouais. On verra ce qu'il en est. Ouais. Mais 500 millions quand même, hein, sincèrement, c'est peu. Hein. Voilà. D'ailleurs, on propose un million de dollars et tout ça pour un petit de ce gabarit, là, sincèrement, hein, mon médali. C'est autre que ça chose. Ça vient de la poche de Charles, voilà. c'est tout ce qu'il peut Peut-être. Peut ouais, peut en fait. peut Tomba, c'était 200 millions. Vous vous 200 millions, ok. À Tomba, en 2008. Euh, ah, mais donc, donc tu n'as pas, en fait. pas, pas une première, en fait. Non, ce n'est pas une première. On avait affiché la tête de Tomba ici parce qu'il avait tiré sur Dadis. On a proposé 200 millions. Ouais. Mais c'est une opération, j'ai envie de dire, c'est une opération de désespoir. Le désespoir. On ne sait plus quoi faire en réalité. Mais bon, ça, après, c'est pas ça, un ça, cas ça, particulier ça, à la Guinée quand même, parce qu'ailleurs aussi ça se fait. Non, hein. Ailleurs ça marche, mais en Guinée voilà. ça peut jamais marcher en fait. Ouais. Même si ça marche, d'ailleurs la stratégie des, 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 des têtes mises à prix ça fonctionne plus en fait. Parce que ah ouais. après, même dans les films, vous verrez, l'État ne paye pas cet argent. Si vous avez ah ouais. trouvé l'élément, ouais. ah bah, l'État ne vous paye pas tout mais ça. Non, moi, mais... Si l'État vous paye cet argent, vous êtes identifié, vous vous, 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 vous exposez à des. Il est grave ce garçon. Depuis, ouais. depuis hier, moi j'étais dans des groupes, j'ai passé toute la nuit à rire des ouais. gars qui nous disent non, mais sérieusement, à réalité. Ouais. Ouais. Si le gars il nous donne des avances pour que je paye à ma famille d'abord ouais. Parce que je sais que quand je vais retrouver Tumba Et plutôt euh, Pivi, et, et Pivi mmh. et, et je, vais, je vais y rester Donc qu'on me donne l'avance ouais. Je paye ma famille mmh. et Je paye tout ce qui doit mmh. je, je, Mais je y a les... à ma famille en fait, de Après tout je donne le reste C'est une profession si tu veux Très vieille si tu veux okay. ben, voilà, quoi. Les chercheurs de primes ben, non, On les appelle les indiques okay. Les voilà. indiques, les indiques. Ben, oui. okay. Même ici à Espace il y a les indiques c'est ça le truc. Ah, partout, okay. dans les entreprises, partout, partout, il <rire> y a des indiques, hein, mon petit. Hein. Voilà, c'est une réalité. Hein. L'indique, c'est lui. L'indique, c'est... <rire> C'est la mine là. Non mais après, on va se méfier. Non, non, je suis, je suis sérieux. Je suis vraiment sérieux. Ah, okay. des grandes gueules. J'ai jamais été aussi sérieux. L'indique voilà. de Adafo, c'est la mine. Mm. Bon, maintenant, vous pouvez vous demander, et ça, je ne vous donne pas l'information, de qui est-il l'indique <rire> voilà. okay. C'est pas du CNRD, euh... c'est de bien plus. Voilà. Et eh ben voilà. Bon, bon. <rire> et eh ben voilà. Vous savez, hein, tous les matins, le diable s'invite ici, en fait. Toi, okay. et, et, et il manquait plus que ça. <rire> voilà, vous allez nous excuser. On va régler ça et puis on revient. Oui, tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. On s'intéresse à, à l'actualité, mon cher Tamba. Oui, allez-y, mon cher ami. Oui, oui, je, je veux simplement, en, en lien avec ce que disait Mohamed Ali tout ouais, à l'heure, ouais. la mine relevait deux choses. La première, c'est qu'effectivement, lorsqu'un lorsqu État se retrouve dans cette situation et qu'il dit ouais. celui qui nous aide à le retrouver, mm -hmm. Alors, l'État assume par le même moment que ses capacités mmh. opérationnelles, euh, sa capacité dans le renseignement, oui. ne, lui permet, ne lui permettent pas mmh. euh, euh, plus loin. exclusivement ouais. à, à bouger, ouais. à faire bouger les lignes. Mmh. Et je sais que le renseignement fonctionne toujours mmh. avec, euh, avec les populations, avec d'autres acteurs. Mais quand on en arrive à cette situation-là, c'est quelque part, et je, je rejoins parfaitement ce, ce regard de Mohamed Ali, c'est que sur le cas Pivi, euh, on se retrouverait 
euh, encore une fois à dire écoutez, euh, ça nous dépasse un peu, on n'arrive pas à bouger. Ceux qui nous aideraient, on les aiderait également, euh, on leur donnerait quelque chose en retour. Ça se passe comme ça. Lorsque vous aidez, dans le cas de la corruption, par exemple, à lever le lièvre, dans des sociétés où on veut vraiment encourager euh, euh, la lutte contre la corruption, il y a des lanceurs d'alerte qui reçoivent des primes pour avoir aidé à faire la lumière sur un cas de corruption. Est-ce un cas typique Ça, c'est une question qui reste euh, à poser. La deuxième chose, par ailleurs, moi, je ne veux pas jouer les, les dupes. Euh, sur le cas Tumba, l'État a toujours su où était Tumba Diakité. C'est toujours. On a toujours su où il était. Même après son interview sur RFI. Eh bien, voilà. L'État a toujours su où il était. Même quand on nous disait, écoutez, celui qui va aider, je crois qu'il y avait une villa et 200 millions, je crois, à l'époque. Mm -hmm. Bon, c'est ce qu'on a dit aux gens. Mais dans le fond, de tous les témoignages que moi j'ai entendus, l'État savait où il se trouvait. C'était du saupoudrage. Ouais. C'était du saupoudrage. Ouais. Autrement poudre de perles et ah, Maintenant, pour le cas, de, pour le cas Pivi, ouais. je n'en sais rien. Moi, cet État qui est habitué à nous... À, à nous mettre la poudre dans les le gueules. Je, je dis encore une fois, oui. ça peut être sincère, oui. mais cet appel aussi, en, en regard à la modicité du montant pour le risque mm -hmm. que l'on appelle les populations à prendre. Mm -hmm. On te dit que le, que le monsieur est, un, il est capable d'entrer dans une maison sans avoir besoin de sa porte. D'accord. Bon. Euh, ok, c'est le côté mystique en fait. Ah, la mine. Ok. Donc, on te dit que c'est un monsieur comme ça. Ouais. Et toi tu donc toi tu vas venir dire bon moi je sais où il est. Mmh. Ouais. Bon, tu vois un peu. Ouais. Et puis on va te payer cet argent. Progressivement, on saura qui a dit quoi, qui et ainsi de suite. Il y a tous ces risques qui a mmh. voilà. Donc il y a tous ces risques qui a autour. Alors, c'est une pratique qui existe, mais je dis encore une fois que moi du regard de l'observateur que j'ai sur la société guinéenne par le passé et aujourd'hui encore, je dis il peut bien s'agir d'une démarche authentique, mmh. hein, sincère, mais il peut également s'agir de saupoudrage. Mmh. Et auquel cas, mmh. on dirait qu'il y a certainement de gros non-dits autour, autour de la situation. Mais bien sûr de, que oui, mon cher Tamba. Voilà, on n'est pas, on est pas complotiste. Bah, on n'est pas complotiste, mais quand tu voilà. écoutes depuis le week-end tout ce qui se trame et tout ce qu'il y a autour, euh, j'ai vu euh, les vidéos de Charles White tout, euh, circuler ces derniers temps et tout ça, où il dit, euh, les gars étaient là jusqu'à 4h du matin, enfin, je, je, sur mais TikTok, j'ai vu ça. Mais c'est à dormir des boules. Mais Diba était déjà venu. Ah ben voilà. Diba était déjà venu. Oui, c'est ça. Exact. Il nous a bien décrit le film ouais. tel qu'il existe sur la bande vidéo. Ouais. Euh, Charles ne fait que redire ce qui a été dit ouais. euh, plus tôt. Et, euh, et, et bon, vous en avez parlé hier. Ouais. Non, 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 je, je comprends très mine, bien. Tu vois, mais mais on, est, on est dans une situation, je vous raconte simplement cette anecdote. Mmh. Ouais. Il y a en arrière, deux Suédois mmh. ont été tués en Belgique. Ouais. Vous savez, l'auteur de ce crime, de, de ces meurtres, de ce mmh. double meurtre, ouais. tunisien. L'État belge, semble-t-il, aurait, aurait reçu une alerte plus tôt mm -hmm. pour leur dire « Ce monsieur est poursuivi en, chez, chez nous, ouais. euh, oui. rapatrié, oui. extradé. Oui. » oui. Oui. Alors, et les parquets mm -hmm. et le ministère de la Justice ont banalisé mm -hmm. cet acte-là ouais. jusqu'à la commission de ce double meurtre. Ouais. Que fait le ministre de la Justice ben, Il démissionne. Il vient devant tout le monde. Les grandes s'excuse de manière assez plate et à la fin, il démissionne. Ouais. Ça veut dire quoi Il relève là une dimension essentielle. J'ai envie de dire la plus grande ouais. du leader. Ouais. Le leadership veut que l'on assume ses responsabilités en tant que leader, les grandes mais aussi les responsabilités de ses équipes face à l'extérieur. À l'interne, il y a des choses qu'on peut dire. Ouais. À l'interne, il y a des remontrances qui peuvent, y, qui, qui peuvent intervenir d'une manière plutôt courtoise. Hein. Mais il y a des observations sur les lacunes des équipes, l'état des équipes, et c'est à l'interne que ça se fait. Oui. Alors, il y a cette vidéo, tout bien montée. Euh, on on s'est dit, filmé. Donc, il y a quelqu'un qui filme. Le ministre sait qu'on filme. Ses équipes de communication filment. Et puis, il nous offre ce triste spectacle 
où l'on vient crier, hurler sur un père de famille, sur un responsable, comme ça, comme, comme sur un enfant. Et même à son enfant, je pense qu'on ne fait pas, on ne fait pas ce qui est arrivé. Ouais, ouais. Le monsieur, lui aussi, il est là. Les grandes gueules. Il perd sa langue ouais. et il accepte ça. Et on lui crie dessus, et rien. Je ne vous ai pas dit ça euh, Oui, monsieur. Les monsieur, grandes monsieur, gueules. Mais je veux, oui, oui, monsieur. Il était dans cette situation. Et il admet tout ça, on filme. Et Mohamed Ali a fait la juste observation d'observer que... On va, on monte tout ça comme quelque chose de, de professionnel, de normal. On normalise cette... Euh, J'ai envie de dire... C'est quand même assez odieux. Euh, odieux, pardon. Donc, on, on normalise tout ça. On en fait un élément institutionnel qu'on publie sur la page officielle institutionnelle du ministère des Grandes Gueules. Des droits de l'homme. Ça passe là-bas. Ouais. Alors, et, et quand, quand vous êtes face à ça, vous avez donc un chef de département, donc idéalement un leader qui ne sait pas que par rapport à l'extérieur, le leader doit assumer les responsabilités qui sont les siennes, ouais. mais aussi celles de son équipe. C'est lui qui doit répondre ouais. de ça. Pour mais le... on ne va pas dire c'est lui qui a ouais. fait, ouais. c'est lui qui a fait. Pendant ouais. ce temps, et j'aurais aimé, j'aurais aimé rappeler ça. Pendant ce temps, il y a quand même un rapport du Conseil national de la transition. Ce n'est pas, un, pas une enquête de journalistes. Parce que là, on peut dire, ils sont contre nous. Un rapport du Conseil national de la transition qui revient sur la situation carcérale ouais. des gens à la maison centrale. Ouais, je pense que c'est revenu plusieurs oui, fois oui, dessus. Oui, mais plusieurs fois dessus. Ouais. Pourquoi Des on ne s'attaque pas aux vraies problématiques, ouais. aux vraies problématiques qui mmh. existent mmh, mmh. Oui, il peut y avoir la faute d'autres acteurs, il y en a évidemment. Oui. Mais la, la, on n'a pas à se mettre sur la place publique et rejeter la responsabilité de, de ce qui est arrivé sur euh, des cadres, euh, sur des subalternes, alors que nous répondons en tant que ministre, les nous répondons d'abord nous de ce qui se passe oui. à l'intérieur de notre département. Sans parler de la courtoisie qui a manqué, oui. sans parler de tout ce que vous avez vu, dans la façon de parler, ça n'avait totalement, mais, mais vraiment rien de ministre, euh, ce, ce semblant de préoccupation. Je descends de l'aéroport, je ne suis même pas euh, arrivé à la maison, j'ai couru vers ici, tout ça c'est bon. Mais tu as couru pour crier sur ouais. les gens. Ouais. Tu as couru pour rejeter la responsabilité de ce qui est arrivé Bien sur sûr. les autres. L'idéal aurait été Vrai vraiment d'assumer, humilier, humilier les gens. Il y a tout ça dedans, les rabaisser, les avilir, annihiler leur dignité. C'est ce qui est arrivé euh, 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 sur, sur cette bande vidéo-là. On aurait vraiment aimé, sur ce coup, moi j'aurais vraiment aimé que M monsieur, monsieur le ministre Charles assume d'abord ce qui est arrivé est de notre responsabilité. Bien. Moi, en Des premier, nous assumerons pleinement ce qui est arrivé. Je ne lui demande pas de démissionner, parce que démissionner chez nous, c'est-à-dire il y a tous les mots dans notre vocabulaire, il n'y a pas de démissionner. Je ne lui en voudrais pas de ne pas le faire, d'accord Mais ce, que, ce qui aurait été attendu d'un ministre en pareille circonstance, c'est d'abord d'assumer... Mmh. Et de voir comment réparer. Ouais. C'est à l'interne que d'autres d'ailleurs ministres qui le font. Pas sur ben, la place. Publique. Mon cher ami, eh ben, reste tout simplement au rang de l'histoire. L'histoire de d'Indique et, et des 500 millions. Mm. Moi, pour, pour moi, ça, 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 ça révèle aussi deux, deux situations. Ouais. D'abord, il y, y, y a une hypothèse qui émerge dans dans le flot d'hypothèses qu'on a émis depuis l'attaque. C'est c'est le fait que euh, peut-être c'est pas totalement faux mm -hmm. que que Keboro, mm. Dadis et Gomu mm. aient servi à permettre à ce que Pivi s'échappe. Mm -hmm. Comprenez ce que je suis en train de dire. Dans le film qu'on a raconté ici, les jeunes, ils sont venus, ils les ont pris, ils sont partis. Mm -hmm. Ils pouvaient tous partir. Mm -hmm. Mais après, et, et ils sont revenus pour retenir les militaires du côté de Kaloumou. On a relevé ça ici. Mm -hmm. Après, ce sont les avocats des autres, hein, de ces trois-là, qui appellent pour dire, nous sommes là, venez nous récupérer. Ouais. Peut-être parce que euh, les autres n'avaient pas pour mission de partir avec les quatre pour mmh. ne pas rendre le travail plus difficile. Oui. Donc il fallait les laisser. Et eux, démunis de tout moyen de disparaître, puisqu'ils n'avaient pas prévu ça, eh ben, ils acceptent de revenir et assumer les conséquences. Peut-être que ce n'est pas totalement faux qu'ils aient été fait participer à cette opération et que oh, 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 dans les objectifs de ceux qui sont venus les chercher, euh, ne figurait pas euh, euh, le fait de partir avec Dadis, le fait de partir avec Pivi, euh, plutôt euh, Kieboro, ni Gomu. Le véritable objectif, c'était de venir prendre Pivi et permettre qu'il disparaisse. Donc pour cela, il fallait user de la, euh, de, du moyen le plus, le plus efficace et le plus populaire quand on y tombe dedans. C'est la diversion. Ouais. Donc Dadis et les autres est servi à la diversion.
la deuxième chose qu'il mmh. faut relever dedans, oui. c'est quand même la communication de l'avocat de Pivi. Aujourd'hui, on dit 500 millions pour le retrouver. Mais souvenez-vous, dans une interview, cet avocat avait dit que Pivi aussi voulait se retourner à la maison centrale, mmh. mais qu'il avait peur des conséquences. L'avocat bon. est au courant. Ok. Pivi s'est rentré en contact avec son avocat. Avec, avec son avocat. Ok. Son avocat. Maître, maître shérif. Et, exactement. Son avocat. Des grandes gueules. Que son client aussi veut revenir à la maison centrale parce que ouais. il n'est pas participant de ce qui s'est ouais. passé. Il y a trop de non dans cette histoire. Hein, exactement. Il y a trop Et de donc, euh, euh, voilà. si son avocat sait. L'État quand même, c'est une machine. L'État est puissant. Je suis désolé. On peut localiser. Je ne sais rien du tout. Ouais. Mais voilà. C'est ce qui est en bas. Peut-être que nos moyens sont limités dans ce sens-là. Non, pas du tout, mon cher ami. Ouais. Tamba est sur écoute, tout le monde est sur écoute dans ce studio là tu vois, On vous localise même à tous les niveaux okay. Mon cher ami, voilà, donc à un moment Ça, ça tient pas, sincèrement quoi Donc ça j'ai envie pas. de dire si On sait vrai pertinemment, que... s'il y a en tout cas eu communication Entre Pivi et son avocat ben, Point A à un point B On localisé ça voilà. bah, Peut-être qu'il n'est plus au pays Si, 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 ouais. si l'avocat voilà. prend le risque Peut-être qu'il qu n'est plus au pays de ce genre. Voilà. Si l'avocat prend le risque de faire une communication de ce genre Alors que c'est pas vrai Des grandes gueules C'est son droit aussi mon cher ami Voilà c'est son droit. Enfin, euh, si on a entendu si Tumba si quand même. Euh, comment euh, l'avocat de, de, de Tumba à l'époque ici euh, qui euh, révélait comme quoi Tumba était gravement malade, l'intestin était sorti et tout ce que. L'intestin même justement sur le point voilà. de lâcher. Et, et, et Donc, et, et, après on a vu Tumba. Il ne l'a pas. Après on a vu Tumba quand même. Je <rire> n'ai pas envie de défendre Maître, Maître Yomba ce matin. Mais c'est ce que je mais dis. Je pense qu'il a. Son, c est, c est, voilà, il fait bien son boulot. On a envie de dire. Oui, mais c'est l'avocat. Voilà. Mais la si c'est si le cas, à chaud, ouais. c'est grave dans l'un ou l'autre cas. Ouais. Imagine l'avocat qui appelle dans une interview. Des grandes gueules. Il a envie de revenir. Donc, s'enfuir n'était pas son intention. Ouais. Et donc, il a juste besoin d'être rassuré ouais. qu'il ne va pas être torturé ouais. et qu'il ne va pas euh, être tué. Rassurez-lui et puis il viendra. Mm. Non, l'État ne fait pas ça. L'État donne 500 millions aux citoyens lambda qui permettraient d'indiquer où se trouve Pivi. Quelle est l'alternative la plus plausible ouais. Appelez l'avocat, demandez-lui, donnez-lui, rassurez-lui mm. et dites-lui son client quand il viendra. Voilà, 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 voilà. Proposez ce qu'il y a. Donnez-lui la garantie. Si Sauf si l'avocat ne sait pas où il se trouve. Ouais. Alors si l'avocat ne sait pas où il se trouve, mm. alors là ça devient un autre problème. C'est du bluff. Ça voudrait dire que c'est un argument qu'on du bluff. par tous les avocats. C'est du bluff. Si c'est du bluff, ça devient voilà. grave dans ce bah, oui, mais Parce que voyez-vous, tous les avocats. C'est son droit de toute façon. Commencez par M. Sovogui, ouais. euh, Maître Sovogui, l'avocat de Tchiboro, puisque c'est lui qui est le premier à avoir dit que son client s'est rendu. C'est rendu. Ensuite, l'avocat de Dadis, l'avocat de, de Gomu, ouais. et après maintenant, l'avocat de Pivi. Ça voudrait dire que c'est un argument construit entre les avocats. C'est un argument fallacieux. Bien. Et si c'est oh. vrai, ils perdent leur crédibilité. Mon cher ami, de tout le monde. tu sais comment on appelle ça Non. Les éléments de langage. Les éléments de langage. Voilà. Alors, ces moi, éléments je... de langage-là sont des éléments dangereux. Oh. Maintenant, pour terminer, moi, pour, terminer suis... pour terminer, pour terminer, euh, 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 il faudrait dire que si euh, vraiment, en, en, en réalité, ces avocats. On se sont mis d'accord effectivement pour mmh. euh, avoir cette ligne de conduite et qu'aujourd'hui Pivi ne se trouve pas là. Ils perdent en crédibilité. Ils mmh. perdent en surtout. Non, euh, pas du euh, tout. Si, si, si. Ils font si, bien si, leur si, boulot. Si, si. Je suis désolé. Mais non, mais je suis désolé, mon Aujourd'hui, aujourd pourquoi encore une fois, c est, c est, cet appel de Charles a, a moins de chances de réussir mmh. C'est parce que toute la population n'est pas contre Pivi. Il hein. mmh. y a des gens qui le défendent. Il y a des gens qui sont. J'ai entendu l'avocat de, 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 de Toumba dire, par exemple, qu'il qu encourage et puis il est content de, de ce que Pivi a, 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 a réussi à faire, à s'échapper, à partir. Bon, c'est lui qui dit ça. Mmh. Mais on sait que dans la population civile, tout le monde n'est pas contre Pivi et tout le monde n'est pas contre l'acte de Pivi. Évidemment. Donc il y en a qui vont participer à le protéger. Il ouais. y en a qui croient en sa bonne foi. Mmh. Mais si les avocats ont déjà menti pour le protéger d'une autre manière, ils perdent en crédibilité, même ouais. dans l'opinion. Ouais. C'est ce que je pense. Voilà, Mohamed Ali, allez-y. Euh, vous, vous, vous savez, notre pays est très paradoxal, la mine. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous faites le tour des réseaux sociaux, vous écoutez les débats, vous, avez, vous vous posez la question, est-ce que nous sommes dans un pays normal Est-ce que les populations qui composent ce pays... Parce qu'il y a une diversité vraiment... d'opinions Non, pas la diversité d'opinions. C'est Parfois, on relève qu'on ne sait pas fondamentalement ce qu'on veut. Je vois, j'entends certains qui, hier, ont tenu pour ceux qui sont en principal responsa... <coughs> responsable des, des tueries du stade du 28 septembre, qui aujourd'hui applaudissent cette évasion mmh. de, de, de Pivi, ça amène à, à se questionner. Qu'est-ce qu'on veut dans ce pays mmh. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que les gens hier et qui jusqu'à jusqu vendredi, 
qui pensait que Pivi ne doit pas échapper à la justice, Pivi est responsable ou en partie responsable de ce qui est arrivé au stade du 28 septembre, que ce soit les mêmes citoyens qui applaudissent aujourd'hui la disparition de Pivi, Les tout simplement gars. parce que on ne sent plus bon Mamadi Doumbouya au pouvoir. Tu, tu, tu ça, connais la Guinée. Ça, ça me, ça, ça, ça me rend stupéfait face à ce que je, 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 je vois dans ce pays. Et aujourd'hui... Il m'étonne, sincèrement. Non. Voilà. Mais, mais, mais il, il, fait, ça, il fait bien de, de faire non, cette observation. Non, mais évidemment, c'est son une, droit le plus absolu. Mais et, bon... Et l'autre aspect, Lamine... La pluralité d'opinion... Vous non, demandez... Ça, ce n'est pas une pluralité d'opinion. Non, mais je suis désolé. Non, ce n'est pas une pluralité d'opinion, Lamine. Si tu le dis, mon cher Damouda. Non, ce n'est pas une pluralité d'opinion. Si, 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 si. Parce que ça, c'est un changement, comme on le dit. Mais non, tu ne vas pas dire quand même que tout le monde va se danger à dire, ouais, mais c'est des bandits. Je ne l'ai pas, dit, je ouais, pas dit, la mine. Es, mon cher ami. Hein. Je ne l'ai pas dit, la mine. Mais si. Je ne l'ai pas dit voilà. ainsi. Mais c'est que pour l'instant. Mais cela m'étonne quand même. Ce sont des présumés. Y... Ben, voilà. Des, des... des présumés, oui. Voilà, Ce ça. sont des présumés, oui. Voilà, ils sont pas condamnés. Mais, mais ceux qui. Les grands gars. Ah, oui, le procès de l'opinion ici. Non, il... tout ce que tel a dit, c'est ceci, c'est cela. Et aujourd'hui, <rire> et on applaudit sa... son évasion. Oui. L'autre aspect, la mine. Vous savez que le pays est aujourd'hui dur, mais ouais. très dur. Ouais. Les populations n'en peuvent plus. L'argent, ils n'en voient plus. Mmh. Ils mangent difficilement. Ouais. On vient rajouter à cette souffrance, ouais. cette autre psychose dans la Les vie du citoyen guinéen. Je crois que ça devient encore, ça, ça va de mal en pire pour mmh. ce pays. Ouais. Et que cela soit, qu'on se rende compte après tout, que tout cela a été euh, orchestré pour nous maintenir dans une situation pour, afin d'atteindre un objectif, ouais. il faut tout de suite dire que, à la place du cœur du Guinéen, c'est plutôt le caillou qu'on a désormais. Parce qu'on ne peut pas voir la situation actuelle du pays et en rajouter. Parce qu'aujourd'hui, vous sortez le matin, Les votre gars. prière que vous ne croisiez pas euh, un pick-up des forces spéciales ou de, en tout cas des, des, des forces armées guinéennes, mm. qui soient à, à, à vive allure à la recherche de, de, de PV et qu'ils viennent vous percutez quelque part ouais. Ou vous sortez la nuit Vous ne savez pas Qu'est-ce que vous avez fait à qui ouais. Qui vous attendent quelque part Et qui disent que non Et je l'ai confondu à un parent de Pivi ouais. Le pays vit dans cette peur là Je ne crois pas que ce soit aussi Arrangeant pour ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir Qu'ils le maintiennent dans cette situation Parce que eux mêmes ça ne les arrange pas. Ouais. Vous avez vu aussi que euh, le, le, le syndicat aussi est en train D'utiliser de, 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 la même brèche pour appuyer sur l'accélérateur, pour euh, camper sur sa position, mmh. parce qu'on sait que l'État est à un niveau de déliquescence où on est prompt à tout obtenir de cet État aujourd'hui. Mmh. Vous savez qu'on est allé hier nuit, on, a, on est allé à 30%. Oui, 25% Non, 30%. Ah, 30%. On est allé à 30%. Okay. Qui sait, d'ici demain ou après-demain, ouais. on n'atteindra pas les 50%. Bien. Donc aujourd'hui, je crois que cette situation, elle n'est en la faveur de personne. Ouais. Ni ceux qui pensent manipuler le peuple, ni le peuple qui se laisse berner, ce n'est à la faveur de personne. Ouais, bien Il faut dit. que ça s'arrête. Daouda Mohamed Kamara, la sérénité, hein, voilà, c'est très important. Mais quand on voit un petit peu les actions aujourd'hui, cet état n'est pas du tout serein. Il hein. ah, voilà. et, et, n'y a pas du tout de sérénité. Et, voilà. et, et ça, ce qu'on ne, qu ne comprend pas par ailleurs, voilà. euh, Tamba, pour Allez, que tu parles, c'est le, 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 le silence du président, la mine. C'est le silence du président. Bah, Peut-être que lui, il est très serein. Mm. Parce que personne ne l'a entendu parler. On a juste vu des actes de radiation. Mm. Ça, on peut le comprendre rapidement. Ouais. Mais après, lui, on ne l'entend pas parler. C'est quand même ouais. le premier. C'est quand même le premier responsable de l'État. C'est un événement majeur dans le pays. Je suis parfaitement d'accord avec justement, toi. Justement, alors voilà. il faut que lui aussi, à un moment donné, <coughs> euh, euh, il prenne la parole pour rassurer les uns et les autres. Parce mm. qu'on a compris mm. que ceux qui prennent la parole en son nom, des, des, ses représentants, ceux à qui il a délégué son pouvoir, comme Charles Wright, mm. eh ben, on, est, on est complètement déçus. Hein. Ouais. Si c'est comme ça, on doit être rassuré. Eh c'est mal fait. Mmh. Donc il doit reprendre la parole pour nous faire comprendre qu'il mmh. maîtrise bien la situation. Oui. À moins que ça ne soit plus ou ou là-bas que... Le Premier oh. ministre. Voilà. D'accord. Alors, <rire> alors oui, il y a un Premier ministre quand même, les gars. Alors, <rire> ben, voilà quand même. Alors, <rire> voilà. Non, non, mais attendez. <rire> Attends, ah, mais, tu ne vas, vas pas sortir ça quand même de l'ancienne. Il y a un Premier ministre quand même, quoi. Quand on dit. C'est un bon leader. Ben, voilà. C'est un bon ça, leader. Ça, ça c'est très important. En termes techniques, voilà. Goumou, voilà. c'est un très bon leader. Bien. Mais mon problème avec Goumou. Non, s'il te plaît, mon maître. S'il te plaît. S'il te plaît, mon maître. Voilà. Non, 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 non. C'est les grandes gueules là quand même quoi. C'est la mine qui nous censure. Mais vas-y, vas-y, qu'est-ce qu'il fait Mais ne te censure pas. Il n'est pas à sa place, c'est 
non, non, parce que, non, non, parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je, je, ne sais, je ne sais pas, je ne sais pas sur quel élément la mine et la mine sort pour aller me sortir. On a un premier ministre quand même. Ben, oui, c'est pas vrai. Oui, on a un premier ministre quand même. Mais évidemment, non, quand il dit que le président doit parler, je dis on a un premier ministre quand même. C'est dans ce sens du sort. C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. D'abord, je vais rappeler. Non, là, moi, j'ai un enfant. S'il te plaît, mon maître. S'il te plaît, vas-y. Mon respect pour Gomu. Et c'est récemment que j'ai eu ce respect pour Gomu. Ok. Pour moi, Ouais. Dans l'histoire de la primature dans notre pays, c'était un portefeuille vide qui n'avait pas de sens. Oui. On disait même que c'était le premier des ministres. Aujourd'hui, Gomu, j'ai l'impression qu'avec même cette évaluation des ministres, il rend tous les ministres responsables devant lui. Et lui, devant le président. Rien que par cet axe, je vois les choses de cette manière-là. C'est un bon technicien, c'est un bon leader. Mais quand je regarde Gomu dans ses communications euh, précédentes et dire qu'il va parler encore pour euh, rassurer la population dans cet événement-là et en ce moment-là, Franchement, je voudrais qu'on lui épargne ça. Ah, oui. Okay. Alors, je voudrais qu'on lui épargne ça. Sinon, il va tout gâter. Ouais, en fait, lui, je il, vois. Va, il, va, il va tout gâter, point de vue communication. Je ne ouais, sais pas s'il est je vois. Alors, je Mais vois. ça ne pourra pas. Ouais. Ce que je souhaite, c'est que le président lui-même, même de façon solennelle, qu'il prenne la parole, effectivement, comme il a l'habitude de le faire, qu'on écrive un beau discours, hum. mais qu'il parle quand même. On a envie de le voir parler à la télé. Tout Des grands gars. Ben, tu le verras tout à l'heure, hein, voilà, parce qu'il doit voyager d'ailleurs aujourd'hui. Ah, ah, non, voilà. pas en train de parler. Oui. Pas voyager en Arabie Saoudite. Alors, <rire> alors, euh, alors, euh, alors euh, euh, Goumou, quand même. J'ai envie, envie de voilà. dire. Allez-y. J'ai envie, envie de dire. Pauvre J'ai envie de dire. Et si le voyage était le discours que tu attendais Voilà. Ok. Parce que dans le champ politique, comme tu sais, ouais. euh, les actions, même une action, c'est aussi une belle communication. Justement. Si c'est Parce qu'on a vu quand même euh, hein, les membres justement. du gouvernement avec. Euh, mais ça, j'ai pas compris les mais gars. Pour venir. J'ai pas compris. Alpha Condé nous a fait très bien. Hein, euh, des tests de son euh, de mouvement qui communique. Bien. On meurt à Zéro Couré. Alpha Condé en Allemagne. Et voilà, il est serein. Bien. Donc, euh, s'il le fait aussi, ce n'est pas nouveau. Et, et Goumou, euh, je suis d'accord avec euh, Mohamed Ali sur le fait que ouais. ce n'est pas, pas Jacques Chirac, quoi, <rire> en matière de, 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 de discours, en matière de prise de parole en public, ce n'est pas Jacques Chirac. Mais euh, effectivement, euh, j'ai quand, quand même eu le temps d'observer cela euh, aussi par rapport à à l'évaluation, il a réussi quand même à orienter le sens de la redevabilité gouvernementale vers lui. C'est-à-dire que tous les ministres, même ceux qui sont très bruiteux, lui rendent compte. Ah ouais, sauf, Et tous attention, à court. Sauf, sauf Charlie. Ils lui rendent oh, tous compte. De la la mine. Désormais. Hein. La mine, Désormais. Si, tu me voilà. parles de, si tu me parles de, de Idi Amin, hum. je l'entends. Mais tous les autres même départements lui rendre compte. Même Charlie. C'est un fait. Tout le monde l'a mis. Tout okay. le monde Charlie et, a des et je, vais, je, vais, je vais pousser, le, ouais. je vais ouais. pousser le bouchon plus loin. Ouais. Au-delà de Goumou qui les évalue, ouais. évaluation avec laquelle ils n'ont pas été d'accord au début, <rire> sur la deuxième évaluation, ils ont tous accouru par ailleurs. Il euh, y a même un ministre qui avait eu un, qui avait eu zéro. Euh, faut pas dire son nom. Il y avait un, ministre, un département entier avec son ministre qui avait eu zéro parce que lui n'a pas réussi à mobiliser les informations, le rapport, c'est-à-dire faire un rapport, faire la présentation qui est demandée. Qu Ils n'ont pas été de capables de le produire dans les délais. Euh, donc il a eu zéro. C'est bon. quel département Moi à la place, euh, il, serait <rire> parti. Pas il, il serait parti. Il serait parti. Les grandes gars. Mais il y a une autre évaluation parce qu'on a jugé l'évaluation Goumo trop, trop dure, ouais. trop rude. Il y a eu celle du CNT qui s'est révélé encore plus rude. Parce qu'il y a des ministres ici qui ont eu 4 sur 10. C'est-à-dire médiocre. Hmm? Ou bien un peu, un peu, un peu plus au-dessus de la médiocrité. Mais pas passable quand même. Tu vois? Donc, il, y en a, il y en a eu qui ont eu 4. Bien. Un bon nombre, j'en connais 4. Il y en a qui ont eu 6, d'autres encore en, en dessous. Certains même avec recommandation de les faire remplacer. Mm -hmm. Fait par le CNT avec recommandation de les faire remplacer. Qu'en est-il aujourd'hui Ça, ça reste une question à poser. La mine, ce pourquoi je voulais... C'est juste cette phrase que je voulais poser. Il ne faudrait pas que tous ceux qui portent le nom Pivi se, se, se retrouvent ouais. dans cette chasse aux sorcières qui ouais. a commencé. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Je reviendrai sur des témoignages. Comme on l'a fait avec les la jours, famille de Tumba Les Jupiter. jours à venir, la mine. Euh, vous portez un nom pivi, il y a comme une sorte de trac indiscriminé où l'on va, on, on attrape des gens, certains ne peuvent... Il y a un témoignage assez alarmant que j'ai écouté 
euh, on me dit, euh, écoute, on ne peut même plus dormir chez nous. Wow. Matin, midi et soir, ils sont sur nous, ils sont venus, ils ont pris deux de nos frères, on ne sait même pas où ils sont. Ainsi de suite. Et donc, il faudrait que dans cette démarche, il y ait beaucoup d'intelligence, beaucoup, ouais. beaucoup de, de lucidité pour éviter... De sérénité de mettre, surtout. De sérénité pour éviter très de important. mettre ouais. tout le monde ouais. dans le même sac. Bien. Attention encore une fois à une action indiscriminée parce que ce ne serait pas bon, le message ne serait pas du tout bon. Euh, et, et déjà que malheureusement, vous savez, notre pays est très, est très communautarisé. Bien. Donc, déjà, ça commence à avoir cette allure-là. Voilà. Il faudrait que toute l'action de l'armée, toute l'action de la gendarmerie et de la police se fasse avec beaucoup d'intelligence pour éviter de prêter le flanc à ce type d'interprétation. Voilà, mon cher Tamba Zakari, Milimono, ce qu'on pouvait dire. Hein. Les grandes gueules continuent sur Espace TV.